ఇంత చివర ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే యశోదాదేవి విషయంలో కృష్ణ పరమాత్మ చేసినటువంటి లీలలు పరమాద్భుతములు నిజముగా ఎందుకని అంటే ఒకనాడు ఎక్కడి నుంచో బలరాముడు స్నేహితులు పరిగెత్తుకు వచ్చారు వచ్చి అమ్మ అమ్మ చిన్ని కృష్ణుడికి నువ్వు అన్ని మాటలు చెప్పావమ్మా మట్టి తినొద్దని కానీ మట్టి తినేస్తున్నాడమ్మా అని చెప్పారు యశోద గబగబ్బా వెళ్ళి చేయి పట్టుకుంది ఎవరిని ఏ పరమాత్మని ఎవరు చేయి పట్టుకుని ఇలా వేలు చూపించలేరో అటువంటి వాడి చేయి పట్టుకుని వేలు చూపించింది నువ్వు కృష్ణ ఎన్ని మాటలు చెప్పాను మట్టి తినొద్దని మన్నేటికి భక్షింతువు మన్ నియమము లేల మన్నింపవు అన్నయు సకులను చెప్పేద రన్నామ నేల వేరు పదార్థము లేదే ఎన్ని మాటలు చెప్పాను రా మట్టి తినొద్దని అన్నయ్య చెప్తున్నాడు స్నేహితులు చెప్తున్నారు ఎందుకు రా మట్టి తిన్నావుట అంది అని ఇలా చేయి పట్టుకుంది చుట్టూ చూశాడు బలరాముణ్ణి మిగిలినటువంటి పిల్లల్ని తనకేదో పెద్ద అవమానం అయిపోయినట్టుగా భావించాడు చాలా బాధపడిపోయాడు బాధపడిపోయి అమ్మ వంక తిరిగి బుగ్గలు ఎర్రపడిపోయి పెదవిలు అదిరిపోతుంటే అమ్మ మన్ను తినంగనే శిశువునో యాకంటినో విర్రినో నమ్మం చూడకు వీరి మాటలు మదిన్న నీవు కొట్టంగా దారి మార్గము ఘటించి చెప్పెదరు కాదేని మదీయాస్య గంధం ఆఘ్రాణము చేసి నా వచనము తప్పైన దండింపవే అన్నాడు ఆ చిన్ని కృష్ణుడు ఆ పిల్లలు అలా మాట్లాడుతుంటే అమ్మ ముగ్ధురాలు అయిపోయింది అమ్మ ఎందుకమ్మ నవ్వు నమ్ముతావు వాళ్ళ మాటలో నేనేమైనా అవన్నీ తినడానికి నేనేమో శిశువునా నేనేమో ఆకలితో ఉన్నానా నువ్వు నాకు పెరుగు పెట్టట్లేదా వెన్న పెట్టట్లేదా నేను ఎందుకు తింటానమ్మా అవన్నీ వీళ్ళందరూ నీతో నన్ను కొట్టించాలని ఈ చాడీలు చెప్తున్నారమ్మా నువ్వు వాళ్ళ మాటలు నమ్ముతావమ్మా కావాలంటే కాదే నిమ్మదీ అస్య గంధం అఘ్రాణము చేసి నా వచనము తప్పైన దండింపవే నా నోరు వాసన చూడమ్మా మట్టి వాసన వస్తే నన్ను కొట్టమ్మా అంతే కానీ వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నమ్మకమ్మా వాడు నన్ను కొట్టించాలని నీకు వచ్చి అలా చెప్తున్నారమ్మా నేరాలన్నీ అని చిన్న పిల్లాడు కోపం వచ్చేస్తే అమ్మ దగ్గర ఎలా చదివేస్తాడో అలా చదివిచ్చాడు అమ్మ ఎంతో ఆశ్చర్యపోయింది ఆశ్చర్యపోయి ఏది నోరు తెరి వాసన చూస్తాను పిల్లాడు కదూ అదో ముచ్చట అమ్మకి ఏమీ తెలియని వాళ్ళ నోరు తెరిచాడు ఆ లలితాంగిక నుంగొని బాలుని ముఖముందు జలధి పర్వత వన శిఖి భూగోళ తరణి సక సకల దిక్ దిక్పాలాదికారండంబైన బ్రహ్మాండంబున అన్ని లోకాలు పర్వతాలు అరణ్యాలు సముద్రాలు సమస్త చరాచర ప్రపంచంతో కలిపినటువంటి ఆ బ్రహ్మాండములన్నీ ఆ నోటిలో చూసావిడ ఆశ్చర్యపోయింది కలయో వైష్ణవమాయో ఇతర సంకల్పార్థమో సత్యమో తలపన్నీరక యున్నదాననో యశోదాదేవి కానో బాలకుడెంత ఆ ముఖస్తంభై యజాండంబు ప్రజ్వలమయ్యుండుట కేది హేతువు మహాశ్చర్యంబు చింతింపగం ఇదేమైనా కళ వైష్ణవమాయ ఈ పిల్లాడేమిటి వీడి నోట్లో ఈ బ్రహ్మాండాలు ఏమిటి ఆశ్చర్యంగా ఉందని చెప్పి ఆ పిల్లాడి వంక చూసి ఖచ్చితంగా శ్రీ మహావిష్ణువే ఈ పిల్లాడు ఎందుకంటే గర్గుడు చెప్పాడు గర్గుడు నామకరణం చేయడానికి వచ్చాడు వసుదేవుడి దగ్గర నుంచి ఊరక రారు మహాత్ములు వారధముల ఇండ్ల కడకు వచ్చుట లెల్లన్ కారణము మంగళములకు మీరొచ్చుట శుభము మాకు నిజము మహాత్మ అంటూ నందుడు గర్గుడిని లోపలికి తీసుకెళ్తే కూర్చోపెట్టి పెద్దవాడికి బలరాముడు అని పేరు పెట్టాడు ఈయన తెలుపు పసుపు ఎరుపు వర్ణములతో ఇతపూర్వం లోకాలను సృష్టి చేసి స్థితి చేసి లయం చేశాడు ఒకప్పుడు వసుదేవుడికి కొడుకు కాబట్టి వాసుదేవుడు అని పేరు పెడుతున్నాను నిరతిశయ ఆనంద ఘనం అందుకని కృష్ణ అని పేరు పెడుతున్నాను లోకములన్నిటినీ కాపాడతాడు వివిధ నామాలతో వివిధ రూపాలతో ప్రవర్తిస్తాడు ఈయన లీలానాటక సూత్రధారి మహానుభావుడు సాక్షాత్తు నారాయణుడిని చెప్పి గర్గుడు వెళ్ళిపోయాడు అందుకే ఆ విష్ణువే ఈయన అని తెల్లబోయింది యశోద అమ్మకే ఆ భావన ఉండిపోతుందేమో కొడుకన్న ప్రేమ ఉండదేమో అని మళ్ళీ వైష్ణవ మాయకప్పేశాడు ఎంత వైష్ణవ మాయకప్పేశాడంటే అందులో తల్లులకు పెద్ద కష్టం ఎక్కడంటే పిల్లలకు అన్నం పెట్టడమే అన్నం పెట్టడానికి కలిపి తీసుకొచ్చేటప్పటికి ఏడుపు మూతి బిగించు కూర్చుంటారు వాళ్ళని బతిమాలి బామాలి కథలు చెప్పి పాటలు పాడి నృత్యాలు చేసి గిన్నెలు చప్పుడు చేసి కుక్కను చూపించి పెళ్ళిని చూపించి ఇన్నిటిని చూపించి నాలుగు ముద్దలు పెట్టేటప్పటికే అమ్మకి ఏదో పెద్ద వాజపేయ హో యజ్ఞం చేసినట్టు ఉంటుంది అందుకని ఆ తల్లి కష్టపడి అన్నం పెడుతోంది చీకట పెడుతోంది అన్నం పెడుతుంటే తినకుండా మూతి ఇలా బిగించుకుని కథ చెప్పంటున్నాడు ఎన్ని కథలు చెప్తుంది ఎన్ని కథలు చెప్పినా నోరు తెరవడు తినడు ఎలాగో అలా నోరు తెరిచి ఓ ముద్ద ఎడితే అది బుగ్గల్లో పెట్టుకు కూర్చుంటాడు ఆ బుగ్గ మీద పొడిచి తిను అంటే నా వాళ్ళడం ఎంత చిరాకహిసింది ఆవిడికి నువ్వెందుకు తింటావు భిక్షులు ఒత్తురు ఎచ్చిన భిక్షాపాత్రమున వేచి బెగడించి నిన్ను శిక్షింతురని చెప్పిన భిక్షులకని తల్లికని యుభీతిల్లు నృపా 
ఆవిడంది కాసేపు ఆగి మాధవ కబలం తల్లి అని యాచికలు వస్తారు పూర్వం వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారో లేరు నాకెక్కడా కనపట్టాలేదు ఈ మధ్య చీకటి పడ్డాక వస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళు తొందరగా భోజనాలు అయిపోయాయి అప్పుడు మా చిన్నతనంలో ఆరు అయ్యేటప్పటికి అన్నాలు పెట్టేసేవారు ఏడు అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు వచ్చేవారు మిగిలింది ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉండేవారు మాధవ కబలం తల్లి అంటూ ఉండేవారు వాళ్ళు అలా వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు పాత్రలు పట్టుకుని వస్తారు పప్పు అమ్మ ఉండండి ఇందులో వేసేయకండి అమ్మ ఇందులో పచ్చడి ఉందంటారు ఆ నూనె పప్పు కలిసిపోతాయని పప్పుకు మళ్ళీ వేరే గిన్నెట్టుకుంటారు పులుసుకో గిన్నెట్టుకు వస్తారు అందులో వేయాలి జాగ్రత్తగా కాబట్టి ఆ భిక్షులు ఒత్తురు ఏడ్చిన నువ్వు ఇలాగే ఏడు అన్నం తినకు వాళ్ళు వస్తారు నేను తీసుకెళ్ళి అందులో పారేస్తాను ఇవాళ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మూతెట్టేస్తారు మూతెట్టేసి వాళ్ళ దగ్గర గుడ్డ సంచి ఉంటుంది అందులో పెట్టి పడుకుపోతారు ఈ ఊరి చివరి రావి చెట్టు ఉంది కదూ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుని అవన్నీ తీసుకుని తింటారు అప్పుడు నేను తీసి ఆ పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు అప్పుడు నీకు ఆకలి వేస్తుంది నాకు పెట్టరా అంటారు నోరుమయ్యి నీకు ఎవడు పెడతాడు మేమే ఎక్కడి నుంచో కష్టపడి తెచ్చుకుంటే అంటారు అప్పుడు నేను గుర్తొస్తాను అయ్యో అమ్మని అడిగాను పాపం అమ్మ పెడితే తినలేదు అని గుర్తొస్తుంది అప్పుడు పెట్టడానికి నేను ఉండనుగా అంది అంతలోనే ఎవరో వచ్చి అమ్మ మాధవ కబలం తల్లి అన్నాడు అనేటప్పటికీ నిజంగా అమ్మ తీసుకెళ్ళి నన్ను ఆ భిక్ష అని వచ్చినటువంటి వాడి పాత్రలో వేసేస్తుందేమో అని బెంగ పెట్టేసుకున్న వాళ్ళ గబుక్కుని లేచిపోయి వెనక నుంచి వచ్చి అమ్మ కాళ్ళు రెండు పట్టేసుకుని అమ్మ కాళ్ళ మధ్యలో బుర్ర పెట్టేసి అమ్మ నన్ను పట్టుకెళ్ళి వేసేకమ్మ అమ్మ నన్ను పట్టుకెళ్ళి వేసేకమ్మ అని అరుస్తున్నాడు ఇంత పిచ్చాడు ఇంత భయస్తుడు వీడు పరమాత్మ ఏమిటి అనుకుని ఆ పిచ్చి తల్లి మరిచిపోయింది వైష్ణవ మాయక పిచ్చాడు 